Berlín Oriental, minutos antes de las 19 horas, 9 de noviembre de 1989. Al final de una conferencia de prensa convocada por el SED, el Partido Comunista de la República Democrática Alemana, el periodista italiano Ricardo Erkman pregunta sobre la existencia de una nueva ley que regula los viajes al extranjero. El secretario de Información y Propaganda, Gunter Schabowski, responde que el Politburo ha aprobado una normativa que permite salir del país a todos los ciudadanos que lo soliciten. Entonces salta un coro de voces. ¿Cuándo entra en vigor? ¿Sin pasaporte? ¿Ya mismo? Schabowski se rasca la cabeza, alude a una nota distribuida poco antes y la lee en voz alta. Los visados de salida se entregarán sin demora y quedan anulados los requisitos previos, como son demostrar la necesidad del viaje o vínculos familiares. El escándalo entre los periodistas persiste y preguntan ¿cuándo entra en vigor? El portavoz echa un vistazo a sus papeles. Según la información de que dispongo, con efecto inmediato. Otro periodista pregunta, ¿vale también para Berlín Occidental? Shabowski frunce el ceño y vuelve a mirar sus papeles. Tras vacilar un momento, lee, la salida puede realizarse a través de todos los pasos fronterizos de la República Democrática Alemana con la República Federal Alemana y Berlín Occidental. En cuestión de minutos, Miles de berlineses orientales que han visto en directo por televisión la rueda de prensa se agolpan en los pasos fronterizos del muro. Los atónitos guardias, quienes no han recibido ninguna orden, telefonean frenéticamente a sus superiores, pero para entonces la situación es incontrolable y nadie quiere asumir la responsabilidad de ordenar el uso de la fuerza. Ante la imposibilidad de contener a la multitud, los guardias ceden y a partir de las 23 horas dejan pasar primero ordenadamente y después sin control alguno a sus eufóricos conciudadanos. Al otro lado les reciben con los brazos abiertos los berlineses occidentales quienes también han acudido en masa a la frontera tras enterarse de la noticia. En medio de escenas de júbilo, unos y otros se dirigen al muro, se suben a él y lo saltan. El telón de acero que durante 28 años ha dividido Berlín, Alemania y Europa en dos bloques antagónicos, cae simbólicamente en apenas unas horas. Siempre se ha creído que lo ocurrido ese día fue un accidente provocado por la intervención espontánea de Erdmann, pero el periodista reveló recientemente que un alto funcionario del SED, amigo suyo, identificado posteriormente como Gunter Poschke, director general de la Agencia Estatal de Noticias ADN, le llamó antes de la rueda de prensa pidiéndole que hiciera la célebre pregunta. Shabowski lo niega y Poschke falleció hace tres años, pero con o sin montaje, lo cierto es que la rueda de prensa se les fue de las manos a todos. Estaba previsto que la nueva normativa entrara en vigor una vez se ultimara y comunicara a las oficinas de pasaportes y los puestos fronterizos. Según Shabowski, la nota que le había entregado el propio Egon Krenz, nuevo secretario general del SED y jefe de estado, no mencionaba una fecha concreta y, nervioso y atosigado por los periodistas, improvisó el fatídico con efecto inmediato. Los errores de Krenz y Shabowski dan fe de hasta qué punto el régimen estaba abrumado y se descomponía por momentos. Ambos, junto con Siegfried Lorenz, otro miembro del Politburo, habían forzado tres semanas antes la separación y expulsión de Eric Honecker, el líder que durante 13 años dirigió al país con puño de hierro. El sed desgarrado, se debatía entre la línea dura y los partidarios de emprender reformas y abrir las fronteras ante la fuerte presión popular. El proyecto de modificación de la ley de los viajes al extranjero, 
llevaba semanas rebotando entre el Consejo de Ministros y el Politburo, bloqueado por vetos y contravetos. Chabowski ha afirmado que la nueva norma fue el verdadero motivo de la ruptura con Honecker y de su caída. El 7 de noviembre dimitían el gobierno en pleno y dos terceras partes del Politburo, mientras Krenz reabría la frontera con Checoslovaquia. Si sí, la caída del muro de Berlín asestó el golpe de gracia a la República Democrática Alemana, su desmoronamiento comenzó en el exterior. El detonante fue la decisión de Hungría de desmantelar las alambradas de su frontera con Austria el 2 de mayo de 1989. Por ese agujero huyeron en verano más de 13.000 turistas de la República Democrática con la aprobación de las autoridades húngaras. Erich Honecker respondió prohibiendo los viajes a Hungría. Fue entonces cuando los falsos turistas se refugiaron en las embajadas de la República Federal Alemana en Praga y Varsovia. Las novedades políticas de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, conocidas como Glasnost y Perestroika, también sacudieron a la llamada Cortina de Hierro. La caída del Muro de Berlín en 1989 representó el debilitamiento de la filosofía comunista en Europa y le dio una nueva faz al orden mundial, sobre todo en términos políticos. Si durante todas las décadas en las que el muro estuvo dividiendo al mundo, alguien hubiera dicho que una pregunta en una conferencia de prensa iba a ser el detonante, nadie lo hubiera creído. Así como hay muchos de los llamados occidentales que no pueden creer que gente que vivió en la parte oriental todavía extrañe ese modo de vida que les dio la República Democrática Alemana. <risa>